Hallelujah! Praise God! Good morning po sa buhay ng bawat isa. Alam ko po ngayon na excited na tayo magpuri sa Panginoon. Alam ko po na ang Lord ay may matinding gagawin sa ating buhay. Amen po! Amen! Kung excited ka, mas excited ang Lord kasi binigyan mo siya ng oras ngayong araw na ito and naalala mo siya, nabigyan siya ng papuri ngayong araw na ito. Amen? Kaya naman sa bagong, uh, bago tayo magsimula, pangungunahan, pangungunahan tayo ni Sis Bu sa ating uh, panimulang panalangin. Ipo, tayo pong lahat ay pumikit at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Thank you, Father God. Lord, we thank you for this day, Panginoon. Bagong buhay, Panginoon, ay binigay mo sa bawsa sa amin, oh Lord God. Salamat. Salamat sa napakagandang araw na ipinagkaloob mo sa amin sa oras na ito. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ang Diyos na kasakasama namin sa anumang oras kahit kailan paman, O Lord God. And we thank you, Father God, for always letting us, Panginoon, this privilege, Panginoon, to worship you, to praise you in spirit and in truth, O Lord God. At salamat, O Lord God, for always forgiving us, O Lord God, sa aming Panginoong mga pagkukulang, sa aming mga Panginoong nagagawi, nagagawa na hindi naging Panginoon kaaya-aya sa inyong paningin, O Lord God. We thank you, Father God, that uh, you all of giving us, Panginoon, the conviction, O Lord God, na maitama namin yung aming mga pagkakamali, O Lord God. And today, O Lord, tunay nga, O Diyos, kami lumalapit sa inyong dakilang paanan. Panginoon, maging karapat dapat kami, O Diyos, sa araw na ito, sa pagtataas namin, O Lord, ng indakilang pangalan, sapagkat, Panginoon, walang ibang pangalan ang dapat na mataas sa araw na ito sa aming buhay, kundi ang pangalang Jesus. Panginoon, salamat sa pagmamahal mo sa amin, O Lord God, for always giving us, Panginoon, the assurance, O Lord God, na kami ay may kaligtasan sa pangalan mo. Kami may kagalingan sa pangalan mo. Kami meron, Panginoon, masasandalan sa pangalan mo ang pangalang Jesus, O Lord God. Salamat, O Diyos. Salamat. Salamat, Panginoon. Hindi, Panginoon, matatapos, O Lord God, ang buhay, ang oras namin, O Lord God, na hindi, Panginoon, magtataas ng lahat ng papuri, ang lahat, Panginoon, ng pagbibigay, kaluguran sa inyong dakilang pangalan, O Lord God. Kaya marapatin mo, Panginoon, ang umagang ito, ang service na ito, maihandog namin, Panginoon, sa iyo. Gawin mo, O Diyos, ang nararapat, O Lord God. Panginoon, ang pangalan mo lamang ang siyang mataas, O Lord God. Gamitin mo, gamitin mo ang mga taong narito, Panginoon, para, Panginoon, mag-reach out sa mga kapatid namin, O Lord God. Sa mga kapatid namin, O Diyos, na nanonood, Panginoon, alam ko, O Diyos, kapiling ka nila, Panginoon, sa mga sandaling ito, O Lord God. Yakap-yakap mo sila, O Diyos. Ano man, Panginoon, ang kanilang ginagawa, ano man ang kanilang katatayuan, Panginoon, sa araw na ito, O Lord God. Panginoon, yung habag mo, yung pagmamahal mo, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na bumabalot sa kanila, O Lord God, ang kaligtasan, Panginoon, ang kaligtasan physical, ang kaligtasan espiritual, O Lord God. Kaya, Ama, Muli ngayong umaga, O Lord God, Panginoon, we are declaring the victory of this service, Panginoon. Ang taong gagamitin mo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, lukuban mo, Panginoon, yung banal na spirito. Panginoon, double portion of anointing, Panginoon, ang ibigay mo sa kanya, O Lord God. May he be the mouthpiece, Panginoon, ng mga salita, pangako, covenant, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Panghawakan namin ito, Panginoon, isa pamuhay namin, magrema sa aming mga puso, Panginoon, makita, Panginoon, sa aming pamumuhay, O Lord God. Kaya, Ama, sa iyo, sa iyo ang araw na ito, ang lahat ng pagdakila, O Diyos, ay binabalik namin sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Sige, palakpakan mo ang Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pwede pa bago tayo magsimula, sabihin mo sa katabi mo, kung may katabi ka man, or sa sarili mo, sabihin mo ay, ibibigay ko yung the best na papuri sa Lord. Ibibigay ko yung the best na papuri sa pa, Lord. yung may diin. Ibibigay ko yung the best na papuri sa Panginoon. Ibibigay ko yung the best na papuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah ka mga. Sige, patuloy natin takilain. Patuloy natin itaas ang pangalan ng Panginoong Yesus. Sa 
sabay na sumamba Umawit sumayaw sa bailundag na may galat sa kanya Ang Diyos ay dakila Tayo'y pinagpala Magbigay sa Diyos na dakila ng papuri at pagsamba Nuwalhatiin ang ngalan niya Ang Diyos na ating Ama Pagsambay handog at awitin ang pag-ibig niyang lahat sa atin Walang katulad niya Itataas at papupurihan siya Haleluya! Sige, patuloy mong ibigay Sa Diyos ang iyong papuri Ang bawat nila lang gumising na Sabay na sumamba Umawit sumayaw sa bailundag na may galat sa kanya. Ang Diyos ay dakila, tayo'y pinagpala. Magbigay sa Diyos na dakila ng papuri at pagsamba. Luwalhatiin ang ngalan niya, ang Diyos na ating Ama. Pagsambay handog at awitin Ang pag-ibig niyang laan sa atin Walang katulad niya Itataas at papupurihan siya Kay sa Diyos na dakila Ng papuri at pasamba Luwalhatiin ang ngalan niya Diyos na ating Ama Diyos na ating Ama Pagsambay handog at awit Haleluya Ang pag-ibig niyang laan sa atin Walang katulad niya Itataas at papupurihan siya Haleluya Lord Tanggapin mo ang aming pagpupuri Patuloy namin itong inihahandog lamang para sa iyo Para 
sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Tunay nga, napakasarap magpuri sa Panginoon. Lalo na kapag masaya tayo or kapag wala tayong problema o may mga biyaya tayo natatanggap, napakasarap magpuri sa Panginoon. Kasi alam, na, alam natin at ramdam na natin na ang Lord ay naandyan lang para sa atin. Hindi niya tayo pinapabayaan. Amen? Sarap magpuri sa Panginoon. Pero sabi nga, paano na daw? Paano na? Kung nandyan yung problema, yung pagsubok, andyan na nahihirapan ka sa trabaho, nahihirapan ka sa magdesisyon sa buhay mo, nakakalimutan mo na minsan na may Diyos pala na nandyan para sa'yo. Masasabi mo pa kaya, ako ay sasamba sa'yo, Panginoon, kahit ganito yung sitwasyon na buhay mo. Ay, yung oras na ito, patuloy nating i-desire sa puso natin. Na si Lord lang makita at kumilo sa buhay natin. Siguro nga, sa nakakalimutan na natin talaga na nandiyan ang Lord. Pero ngayong oras na ito, nire-remind sa'yo ng Lord. Nandiyan siya. Nandito lang ako sa tabi mo. Tumawag ka lang. If you truly want na maranasan ng Lord, kahit anong sitwasyon mo ngayon, i-desire natin yung kanta na to, gawin natin panalagin. Sabihin natin, ako ay sasama sa'yo, Lord. Kahit anong sitwasyon ng buhay ko. Hallelujah. Ang kailan pa man, anumang kailan. 
bawat isa, Panginoon. Maraming maraming pong salamat, Panginoon. And Lord God, kayo namin, Panginoon, i-trust, Father God, ang buong maghapon dito, Panginoon, ang buong service na ito, Panginoon. Patuloy na ito, Panginoon, ang pamilos, o Diyos, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. We are excited, Panginoon. Handa na kami, handa na kami, Panginoon. Thank you, Father God. Kayo namin pinabalik ang mataas na pagpuri pagsambay. Amen. Amen. Fire away. Hallelujah. Good morning po sa inyong lahat at uh, welcome po sa ating live broadcast, sa ating worship service this Friday. It's a good, good Friday. Sino po ang uh, na-bless sa ating uh, uh, pagpupuri pa lang sa Lord ay talaga nakaka-bless na. Amen po ba? Palakpag po natin ang Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpak po sa Lord. Hallelujah. <laughs> Yun. So, sige, comment po natin. I am blessed. Parang hindi naman blessed yata. <laughs> Parang uh, ano, sabihin mo, I am blessed. I am blessed. Yun. Ay, siya, whatever you uh, ano, declare, ay, yan po yung ano, mangyayari sa ating buhay. Ano? Whatever you declare. Sabi mo, I am blessed. I am excited. Yon, hallelujah. Welcome po sa ating uh, uh, Friday service once again. At uh, hallelujah. Para ako yung naninibago. <laughs> hallelujah. Uh, yon. At uh, let me just um, uh, open our uh, Friday service. Ngiti naman, kapatid. Ano po? Bless tapos eh. Nakasimangot ka. Umagang umaga. Ay, ngiti. Ngiti sa Lord. Ano? Mayroong ginagawa ang Lord sa buhay mo. At may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Ang pamagat po ng ating, ng mensahe ng Lord sa araw na ito ay napakatindi. Kaya, kapatid, ngiti. Ngiti sa Lord. Ano? Uh, magiging, uh, everything will, will be all right. No, everything will be all right. Sabi nga niya sa kanyang salita sa uh, Romans, sabi niya, all things work together for good to those who love God, those who are called according to His purpose. Sino po ang naniniwala doon? Amen. No? Uh, sometimes we tend to forget that uh, God is in control. Yeah, our God is sovereign God at makapangyarihan po ang Diyos natin. Amen po ba? No? Uh, uh, I, I remember this story about uh, mayroon pong uh, ayun, yung pala, yung title po muna na natin, Overcoming Limitation. Yun po yung title ng ating, uh, ng mensahe ng Lord sa buhay mo. Yun. Uh, mamaya eh, tayo'y uh, talagang uh, ibibless ng Lord. Tuloy-tuloy. Sino po ang may gusto noon? Yung tuloy-tuloy na blessing at pabor ng Diyos ay mabuho sa buhay po niya. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Iyon. Ang aking mga pamangkin ay nanonood sa Pilipinas. <laughs> Praise God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. So, there was this uh, film crew who was uh, in uh, location sa US. No, sa US. Sa Arizona. Yun, sa Arizona. I remember this story. And one day, an old Indian went up to uh, the director and said, Tomorrow rain. Sabi na yung Indian. Hindi po yung pana. <laughs> Hindi yung Indian. Hindi yung Indian talaga. No? Sabi ng pana na yung Indian. Nandun sa director. Eh, eh, ang shooting nila, eh, napaka, uh, it depends on the ano, uh, climate. So, sabi ng Indian, lumapit doon sa direct, tomorrow rain. The next day, it rain. Ba? Grabe. Umulan niya. Ano? Tapos, so, sumunod na week, eh, nagsushooting ulit sila, 
Tapos, lumapit ulit itong Indian. Sabi doon sa director, tomorrow, storm. Aba! Pinabukasan niya, may storm? Grabe! Sabi niyo sa, sa, this Indian is incredible. Sabi ni, na yung director, ano? This is incredible. He told his secretary to hire the Indian to predict the weather for the remainder of the shooting. Para hindi sila, ano ba, maantala yung kanilang shooting. No? However, after several successful predictions, there was a day na hindi po sumipot itong Indian for two weeks. Kainaman. Ay di, nahihirapan sila pa paano nila schedule yung kanilang ano, shooting. No? So, ang ginawa ng director, nag, nagpadala siya ng tao. Kasi meron silang uh, eksena na matinde. Eh, kailangan maaraw. So, sabi niya, um, pumunta ka doon sa ano, tanongin mo anong magiging weather bukas. No, sabi niya ano. So, pumunta yung inutusan. Sabi niya, Ay, what will be the weather tomorrow? Sabi ng Indian, do not know. What? You do not know why? Why you do not know? Sabi niya, my radio is broken. Kaya <laughs> pala naman, eh, nagdidepende rin pala yung Indian doon sa announcement ng weather, doon sa radio. Eh, sira yung radio. Ano? Yun eh, akala po natin sometimes we tend to give too much value on what other people will say because they look and sound credible. Di ba? Parang uh, mukhang Indian eh. So, akala natin, yung lahat ng ano, eh, credible na. Di ba? Mayroong mga pagkakataon sa buhay po natin. We, we tend to, parang, we tend to give too much value to those people na kung anong sabihin nila, yun na yun, paniniwalaan mo na. Ano? We believe and accept what they say about us and just live our life based on their opinion. Di ba? Ah, uh, the aminin natin, there are instances in our life na kung ano yung sinabi niya, yun na yung parang tinatanggap mo na sa sarili mo na ganun ka. Huwag pong ganun, ha? Huwag po, nat- huwag po tayong mabuhay base sa opinion ng iba sa atin. No, mga kapatid, history has an endless list of people who overcame their difficulties in life in spite in spite and despite what other people say they were not discouraged and succeeded despite the their limitations and discouragement kahit pa anong sinabi no nino man sa kanila ay hindi mo kaya yan pero hindi they pursue no they pursue what their hearts want. Ko ano yung nilalaman ng puso, yung gusto nila, magpapaligaya sa kanila, ay talagang pinurso nila. No? Kilala niyo po ba si Helen Keller? Helen Keller was deaf and blind. He was, she was deaf and blind. No? Bukod sa bulag na, ay siya po ay, ano pa, pipi. Oh, saan ka nakakita? And yet, He was able to write 12 books. Imagine that. Bulag na, pip, uh, pipit bingi pa. Eh, tayo po eh, we are complete po yung ating mga senses. No? Ito po ay bulag, pipi at bingi. 12 books. He, she has written 12 books. And, alam niyo po ba si Albert Einstein? He was unable to speak at the age of four years old na. At ang sabi ng mga teacher niya, ang taman nitong batang aray. Ito walang mangyayari sa buhay niya. Hindi aasense itong batang aray. Albert Einstein. Di po ba? O. Oh, pinag-aralan natin yun, no? EMC squared, no? Siya po ay napakatalino. And yet, his, t- his teacher said he was lazy. Eh, apat na taon, eh, pag ang bata, eh, apat na taon, hindi pa nakakapagsalita, ewan ko lang, parang mag-aalala ka na. Hindi ba ba? No? But, still, tinan niyo po ang nangyari sa kanya. No? Thomas Alba Edison, Thomas Edison, he failed 
10,000 times. Siya po ay nag-invento ng light bulb. You know? Te, pero bago niya na-invento, na-discover yung light bulb, 10,000 times na nag-fail po siya. No? Ang sabi niya, he merely uh, discovered 9,999 ways of how light bulb does not work. Di ba? Gano'ng kapasitive yun. Di ba? No? Oh, sa panahon po natin, Alibaba. Jack Ma. Di ba? Sa dami po na nag-reject sa kanya. And who is Jack, Jack Ma now? The owner of Alibaba. Di po ba? Jack Ma. And KFC. Historia ng KFC. Yung, yung ano, tumanda na siya. Di ba? <laughs> There are so many people, po, ma, ma, kapa. There are so many people that, uh, despite the limitations that has been imposed on them, physical limitations, no, even kito nyo po si Nick Bojicic, uh, born without limbs, wala pong, walang kamay, walang pa, oh, di ba? He is inspiring, di ba? Despite limitations that has been given to them in spite of all these things that ano, sinabi ang mga tao na hindi mo kaya, hindi mangyayari yun. Pero mga kapatid, they were able to overcome their limitations. No? Ito po yun eh. Uh, tayo, right now, we are into this kind of restrictions and this is a limitation. Diba? Parang ang hirap gumalaw eh. Ang hirap, di ba? Kung ikaw ay hindi ka basta-basta po pwedeng pumunta kung saan-saan. Hindi ka na po pwedeng basta nalang makipagkamay. Di ba? Ang daming restrictions and limitations ngayon sa buhay natin. Pero hindi po dapat yan maging, ano, al alam mo yun, sa gabal sa atin, sa paglago natin. Bilang tao, bilang kristyano. Di po ba? No? And I was, and I was, as I was going through the list of historical and success, successful figures, alam niyo po ba, in-impress sa akin ni Lord? And tinitignan ko kasi yung mga listahan ng mga tao. No? Sabi niya, how about my son? Jesus Christ. Sabi ni Lord, how about my son? Jesus Christ. Ako po eh. He was born poor. Ba? And last time I checked, his listed profession is just being carpenter. No? His disciples are not educated and does not hold positions of power. And yet, Christianity spread and continue to thrive with all these limitations and restrictions and persecutions. Diba? Nung araw po, walang YouTube. Wala namang Facebook. Diba? Wala. They cannot use all these things. And very limited on transportation. Kung titignan po ninyo, di ba, nung araw. But you see how they were able to spread. No? Paano nila na-spread ang gospel? Di ba? Hindi naging sagabal yung mga restrictions in their, on, their move, move, on their movement. And their there were even ano, persecutions during that time. Di po ba? Hindi po yun naging hadlang para magawa po nila ang pinagagawa sa kanila. No? He endured beatings and 39 lashes. Finish everything for us. Above and beyond the limitations of men. Di po ba? Um, so, the greatest and most inspiring of all men is our Lord Jesus Christ. Kung titigan po natin, because He became man and dwelt among us, ito po yung tandaan natin. Amen po ba? Hallelujah. And this, ito po yung verse na gustong ipaunawa sa atin ng Lord. Matatagpuan po sa 1 John chapter 5, verse 4. Sige po, basahin po natin. Sa ESB version. For everyone who has been born of God overcomes the world. Ulitin natin. 
For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. Ulitin, ulit natin. Ang sarap eh. For everyone. Oh, walang exception. Everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Pananampalataya. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. You know, yung dipini, let, let us pray. See po, let us bow our heads and close our eyes. Yes, Father God, we thank you for this wonderful morning. Lord, napakabuti mong Diyos. Dakila ka, Lord, sa buhay po namin, hindi namin uh, maarok, hindi namin ma-comprehend, Lord, your goodness and mercy, Lord. Hallelujah. For you have called us once again to listen, Lord, at uh, ma-encourage sa iyong salita, Lord, tunay na, Lord, may ginagawa ka even through these limitations and restrictions that, that's been uh, imposed upon us, Lord. And yet, Lord, wala, walang makakapigil Lord, sa amin, sa pagpupuri sa iyo. Walang makakapigil, Lord, sa mga plano mo sa buhay po namin. Salamat po, O Diyos. We acknowledge, Lord, that apart from you, we are nothing, Lord. Itago mo po ako sa krus upang tanging ikaw lamang ang iyong anak na si Jesus ang makita. Hindi po yung aking kahinaan, hindi po yung aking mga pagkukulang. Ikaw lamang, Lord, ang mataas, maparangalan in Jesus' name. Amen. So what is limitation? Ano po ba yung limitation? What is that? <laughs> Yun. Ano po ba yung limitation? Ang tanong, ano po ba yung uh, definition ng limitation? Ang, ang definition, ang limitation po, ibig sabihin yan, a limiting condition, restricted weakness, no? lack of capacity, inability, or handicap. No? Yun po yun. Yung mayroong ano, hanggang dito lang, parang mayroong boundaries. May, because of weakness, ano, kakayahan, kulang sa kakayahan, inability, or handicap, oh, dahil mayroong kakulangan. Yun po yung limitation. No? Condition na kung saan ikaw ay nalilimitahan, na, nagkakaroon ng hangganan ang iyong kakayanan. Yun po yun. Naintindihan po natin. Amen po ba? So yun po yung definition ng limitation but we often settle for what we currently have ito po yun ay eh, nangyayari ito lang ako eh di ba pag tinanong anong trabaho mo ako, ako po ay ano eh magsasakalaang di ba most people di ba pag tinanong mo la, 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 ako po ay ano mangingisdalaang lamang di ba nililimitahan natin we try to ano ba, parang minamaliit natin yung kakayahan natin palagi. No? Because that's all we are, that's all we know, that's, we are, that's all we are good at. Parang ganun, di ba? Pero alam mo ba kapatid, God wants us to move beyond our limitations. And God wants us to live freely in His grace and power. Hindi yung tayo ay nananahan doon sa limitasyon. Alam mo yun, nag, nakakulong ka doon sa limitasyon na inimpose sa'yo o yung kakayanan mo na hanggang dito lamang. Ang gusto ng Diyos, doon ka humawak sa kanyang kapangyarihan. Magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos nating makapangyarihan. Hindi doon sa kakayanan mo hindi doon sa kondisyon mo, hindi doon sa sitwasyon mo, hindi doon katitingin, kundi sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Doon ka humawa kapatid. God has called us, God has called you to be an overcomer. Sabihin mo, I am an overcomer. Ikaw yon kapatid. Ikaw yon. No? Huwag mong I, sa isang tabi yung sarili mo. Binubukod mo ang sarili mo eh. Hindi, parang sinasabi, hindi ako yun. 
hindi ako natawag kasama doon. Hindi po, kasama ka doon. Ikaw yon, No, mga kapatid, if there was no difficulty, adversity or limitation to overcome, you could not become an overcomer. Ito po yung hindi natin maintindihan eh. Paano ka magiging overcomer? Pag mayroong difficulty o adversity o pagsubok dyan, kailangan ma-overcome mo yun. Halimbawa, may pagsubok sa'yo. No? Paano ka magiging overcomer? Eh di, hakbangan mo, lakdawan mo, no? Para matawag kang overcomer. Kung walang nakaharang, eh, paano ka magiging overcomer? Kaya merong yang kondisyon na yan. Kaya naandyan ka sa sitwasyon na yan. Para hakbangan mo, lakaran mo, para matawag mo, ako ay overcomer. Kasi, lalakdawan mo eh. Napagtagumpayan mo eh. Kung wala kang pagsubok, walang nakaharang sa'yo sa buhay mo, paano ka matata- masasabihin mo na ikaw ay nagtagumpay? Eh wala ka namang na- na-encounter. Di ba? So kailangan, kaya nga kailangan may limitasyon para ma-overcome. And you will be an overcomer. And you are called to be an overcomer. Ikaw yun, kapatid. Ha? We are overcomers. Bakit? Kasi God is bigger than all our limitations. Tanda mo yun. God, our God, ang Diyos na tinanggap mo is bigger than our all our limitations combined. Kahit pagsamasamahin mo pa lahat yan ng pagsubok, lahat ng kondisyon, sitwasyon, lahat ng problema, pagsamasamahin mo na. Sige, igawin mong isa na lahat. Mas malaki pa rin ang Diyos. Mas makapangyarihan ang Diyos na sinasamba mo, na tinanggap mo, kapatid. And God is at work within us to empower us to break out Kapatid, binigyan tayo ng kakayanan ng Diyos. Binibigyan tayo ng kakayanan ng Diyos upang ito ay ating mapagtagumpayam. Hello, mga kapatid, the problem is not with the limitation. Eh. It is with our thinking at yung ating paniniwala. Ano pong ibig ko sabihin dyan? Sabi po doon sa 1 John 5.4, di ba? For everyone who has been born of God, overcomes the world. Di ba? Kung tinanggap mo ang Diyos, ikaw ay na-born again. E ba? You overcome whatever is in the world. Amen po ba? And this is the victory that has overcome the world. Ano? Pananampalataya. Our faith. Mga kapatid, it is our faith. No, Having accepted Christ as your personal Savior, there is a new nature in you. Born of God that will lift you up out of your self-pity and encourage you to press forward, press forward and fight the good fight of faith. No? Not hawak-hawak natin ang pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos ay totoo. Kapatid, pangako ng Diyos ay totoo. It is true faith, no? True faith, true faith. Yung po yung tandaan natin. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tunay na pananampalataya. Kapatid, for every imposed limitation, there is a promise in God's word to carry you over your problem and make you successful. Pag mayroong limitasyon, mayroong pangako ang Diyos. Sa bawat limitasyon mo, may pangako ang Diyos. May kayang gawin ang Diyos. May gagawin ang Diyos. At may ginagawa ang Diyos. No? Yang pagsubok na yan, yang problema yan, naandyan sa iyo yan, dahil may gagawin ang Diyos. May gustong ipakita sa iyo, iparanas ang Diyos, mayroong gustong ituro ang Diyos upang ikaw ay lumago. Anong sabi niya sa Ephesians chapter 3, verse 20? Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Grabe, di po ba? Di ba? God has poured out a lot in this promise. Exceedingly, abundantly, above all. Ano ka pa? 
ano pa? Ano pang gusto mo? Ano? Hindi lang po ito sa salita, no? Hindi lang sa salita ang pangako ng Diyos sapagkat ang sabi niya, He is able to do work in us. Tayo 'yon. Tayo 'yon, kapatid. Ikaw 'yon. Kasama ka doon. Kapatid, may ginagawa, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. He is able to do work in us. Tandaan po natin at kailangan kapatid ngayon pa lang mag, magpasalamat ka na 2 Corinthians chapter 2 verse 14a Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ. 'Di ba? Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo tagumpayin na. Ano? Tagumpayin na tayo na pagtagumpayan na 'yan ni Jesus. Sabi ng Lord, it is finished. No, na pagtagumpayan na niya 'yan. Kaya kapatid, huwag kang mang parang minsan 'di ba, tayo nang hihinawa, no? Uh, parang uh, nanghihina tayo o kaya parang uh, nananawa na. Ano pa? Bakit ganyan eh? Palagi na lang ang garin eh nangyayari sa buhay. Hindi man, 'di ba, minsan nasasabi mo 'yung gano'n? Pero kapatid, ito ang mensahe sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, no? One Our limitation can lead, lead to God's opportunities. Ito po yun. Yung limitasyon natin, ito yung opportunity ng Diyos sa buhay mo. No? Itong nangyayari ito, ng yung mga sitwasyon na to, opportunity ng Diyos ito sa buhay mo. No? Sabihin mo, kapatid, this is God's opportunity. No? Doon po sa John chapter 4 verse 4 to 42. Ito po yung story ng Samaritan woman. Natanda niyo na po? No, she was a Samaritan. And alam niyo po ba ang being Samaritan in those days? In Jesus' day, the Jewish people of Galilee and Judea, shan o oh, iniiwasan nila itong mga Samaritan, viewing them as mixed race who practice an impure uh, half pagan religion. I think that, uh, kaya ito, iwas na iwas sila. Eh, ito, ang babaeng ito, Samaritan. Ano? She was an outcast and looked down upon by her own people. Itong babaeng ito, bakit? This is, eh, kasi po, ano, uh, siya po ay immoral eh. <laughs> She is living with the, uh, un, uh, with, with men, no? With, na unmarried. Hindi siya kasal. Eh, pang-anim na po yung lalaking kinakasama niya. Imagine that, Samaritan woman who is having an affair, pang-anim na. Di ba? Immoral. No? And yet, kapatid, yung limitasyon niya, yung chisme sa kanya, hindi niya pinansin eh. Although, ang ginagawa niya nga, eh, sa tanghaling tapat siya, pumukuha ng tubig kasi syempre, pinag-uusapan siya eh. Pinag-chismisan eh. And yet, alam mo, despite in spite their condition ano kahit pa anong tingin sa kanya ng mga tao god used her limitation as an opportunity to make people believe di ba john 439 many samaritans from the village believe in jesus because the woman had said he told me everything i ever did pero mo yon kinwento niya lang na alam ni jesus o ano ang kalagayan ko, kung sino ako. Sinabi niya, ganon, naniwa, itong mga tao naniwala kay Jesus. Hmm. Tayo eh, takot na takot pag tayo ang pinag-uusapan eh. Diba? Ito po yung dapat nating ipagmalaki, itestify yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Huwag po tayong matakot na itestify ang kabutihan ng Diyos. Hindi mo kailangan ang maging eloquent, mga kapatid. Just testify the goodness of God. Isabihin mo, ano ba ang nangyari sa'yo? Ginawa ng Diyos sa'yo. ba? Diba? Number two, kapatid, ito tandaan mo. Do not limit God with man's limitation. Tayo may limitasyon, pero ang Diyos, walang limitasyon. Tandaan mo, walang imposible sa Diyos. Tandaan mo po yan. Huwag mong limitahan. Tayo minsan ang naglilimita eh sa sarili natin. Sa pagkilos ng Lord, tayo yung naglalagay ng limitasyon. Paano kikilos ang Lord sa buhay po natin? 
ginagawa natin, ang, ang Diyos natin ay parang, ah, oh, hanggang dito ka lang ha. Hanggang dito lang siguro ang kaya ng gawin ng Diyos. Natandaan niyo po yung sa, ano, yung uh, feeding the 5,000, the multitudes. John chapter 6, verse 1 to 13. No? Ang sabi po doon sa verse 5 to 8. John chapter 6, verse 5 to 8. Ha? Then Jesus lifted up his eyes and seeing a great multitude, ang dami, 5,000 po mahigit yon. Lalaki pa lang po yung 5,000. E paano yung bata at yung babae? So ito times 3 mo lang. Times 3, times 5, uh, 3 times 5, ay di 15 million, 15,000 yung pakakainin. 15,000, imagine that. Kadami. Eh sabi po, and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, what? Where shall we buy bread that this may eat? Ang sabi ni Jesus. But this, he said to test him. Tayo po ay tinetest lang ng Lord. Pinakikita, ah, o paano gagawin mo ngayon? Tabayan. Di ba? Anong gagawin mo? Ayan eh. Ang laki ng problema mo. Ay siya. Paano mo ngayon pakakainin yan? Ang dami. Pero ang sabi ng Lord, but this he said to test him. For he knew, for he himself knew what he would do. Alam ng Diyos kung ano ang gagawin niya. Oh, tinetes ka laang. Oh, eh, pinakikita lang. Ay, malaki yan. Malaki yan. Anong gagawin mo? Eh, tayo eh. Ay, wala na po. Hindi ko na po alam eh. Uwi na lang. Uwi na lang. Uwi na ako. Di ba? Yan ang ginagawa natin. Uwi na. Uwi. Iyak na lang ako. Ako yung magkukulong sa kwarto ko. Ako yung ibibiting ko yung sarili ko. Di ba? Ang depressed ka na. Kung kainaman ang laki ng problema. Ganun ang ano, attitude natin. Ay tinetest lang tayo sabi ni Lord. But this is, this he said to test. Ano nang sabi ni Philip? Ito si Philip o. Oh. Philip answered him, 200 din na, ito lang, pero natin, 200 lang eh. Ay, ano ba mabibig? Hindi ito sufficient for them that every one of them may have a little. Sabi nga yun, ay, 200 lang yung pera natin. Saan tayo kukuha ng papakain sa mga? Pauwi mo na nga lang kaya mga yan. Okay, problema pa natin ang pagkain ng mga yan eh. Di ba? And one of his disciples, Andrew Simon Uh, Simon Peter's brother said to him, ano, this is a nine, verse 9, There is a lad here, mayroong bata din eh, eh mayroong limang, limang, ano eh, mayroong limang tinapay at dalawang isda. But what are they among so many? Eh, ano ba? Ba ano mga magagawa na rin limang tinapay at dalawang isda? Eh, sa dami niyan, 15,000! Kainaman naman, ano ba naman? Sa makakarating are, eh, eh baka, kahit tigi isang kurot ay hindi pa hindi pa makakasapat 'yon. 'Di ba? Parang gayon. Pero ano? Oh, in the end, anong nangyari? Abay, sobra-sobra pa. Hmm. May ginagawa ang Diyos. Huwag mong limitahan ang Diyos. Dahil sa nakikita mo, doon sa kondisyon mo, sa sitwasyon mo, huwag mong limitahan ang Diyos. Do not limit God with human limitations. Diyos, ang Diyos po natin ay Diyos makapangyarihan. Makapangyarihan ang Diyos. Ito, dismiss ko sa inyo. Makapangyarihan ang Diyos. Tandaan nyo ha. Makapangyarihan ang Diyos. And number three, this you have to understand. Know your limitations and defy them. Okay, sige, mayroon akong limitasyon. But then, I was still stand up. Ano? Ano sabi doon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 3? Si Paul. Kilala niyo po si Apostle Paul, di po ba? No? Sabi niya, I was with you in weakness, in fear, in fear and in much trembling. Alam niyo po ba siya? Takot na takot mang makipag-usap sa tao. Yung tumayo sa harapan ay siya. Siya po ay punong-puno ng kaba pag magsasalita sa harapan ng maraming tao. Aba, sabi niya nga eh, I was with you in weakness, fear, and trembling. Nangangatog talaga siya pag nakikipag-usap sa maraming tao. Pero ano, di ba? Hindi yon naging hadlang. 
upang gamitin ng Diyos ang buhay niya. Oh. Hindi po 'yon yung hindi yung ating limitasyon. Okay, inacknowledge niya ang kanyang ang ang limitasyon niya and yet that did not ano hindi yon naging hadlang barrier sa kanya upang gamitin ng Diyos. Ano po ba? Oh, si Moises, di ba? And sa Exodus chapter 4 verse 10 ang sabi niya, then Moses said to the Lord, "Oh my Lord, I'm not eloquent. Hindi po ako magaling magsalita. Neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue." Bulul. Si Moses, bulul po, mga kapatid. And yet, kapatid, hindi 'yun naging dahilan upang ilid niya 'yung Israeli people, di ba? Para makawala sa slavery. Naintindihan po natin. Okay, mayroong limitasyon. Pero hindi tayo magdedwell doon. Hindi tayo nagdedwell doon sa ating hindi kayang gawin. Dahil may kayang gawin ang Diyos sa buhay mo. Yun ang tingnan mo, yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. No? Tandaan po natin, number four. Limitations are grounds for God's breakthrough and promotions. Ito po yung pagkakataon na imakipakita sa iyo ng Diyos ang kanyang kapangyarihan dyan sa limitasyon na yan na kung saan naandyan ka ngayon, yung sitwasyon mong yan, dyan ipakikita sa iyo ng Diyos yung breakthrough, yung milagro niya, yung kapangyarihan niya. Oh. Doon po sa Judges chapter 7 verse 2. Ano po? And the Lord said to Gideon, ano po si Gideon? Eh, siya po ay tara. Ito po ay duwag. Si Gideon, duwag po yan. Pero ano ang sabi sa kanya? Ikaw ay mighty warrior. Nakakakita. <laughs> yung duwag tinawag ni Lord na mighty warrior. So hindi mo ka pa, hindi mo ka paniwala si Gideon eh. Grabe naman. Pero tumayo siya. Sige. Ay, ako na ngayon matabang. No? This is verse 2 po. Sabi, the people who, wa, who are with you are too many for me to give the Midianites into their hands. Kailangan po kasi nilang magape yung mga Midianites. So, nagtawag ng tao ito si uh, Gideon. Ang dumating po ay 32,000. Para makakasama niyang makikipaglaban. 32,000. Ang dami ano? Kadami. Ang kasama niya, makikipaglaban sa mga Midianites. Ano? Pero sabi ng Lord, ang dami nyo, bawasan natin. Bawasan mo. Eh sabihin, pa, sabihin mo sa mga tao na ano, yung mga natatakot na makipaglaban, ay siya umuwi na. Alam nyo po ang umuwi? 22,000. Ano ang natira? Gano'ng karami? 10,000 na lang. Ang. Yung matatapang talaga, 10,000. Ay sabi ni Lord, nung 10,000 na, eh ang dami nyo pa rin. Sampung libo, ang dami pa rin. Oh, marami nga naman yung sampung libo. Ano? No? Sabi siya, eh, kung sino yung, ano, ito pa isang pagsubok. Eh, di binigyan pa ng isang pagsubok. Yung hindi makapasa, eh, ba, pauwi mo na. Ang natira, eh, ta- alam mo natira. Tatlong daan. Out of 32,000, 300 na laang ang natira. Sabi ni Lord, ay siya, okay na yan, 300. <laughs> Okay na, okay na yan. Sakto. 300. Alam niyo ba kung gano'ng karaming kalaban? Sabi niyo, so pag sa atin, inisip natin ay 300, di marami na nga rin. Pero ang tanong, gano'ng kalaki o kaano karami ang kalaban ang makakaharap nila sa digmaan? Alam niyo ba kung gano'ng karami? 135. Thousand. 300 versus 135,000! Eh kahit pa yung 32,000, eh kung hindi pa rin ano, eh, kakayanin eh. Eh yung 300. Pero ang sabi ng Lord, yan, sakto lang yan. Yung 300. Kapagkat gustong ipakita ng Diyos ang milagro niya. Ang breakthrough niya. Paano ka matutulungan ng Diyos? Kung, alam mo yun, one is to one, Hindi, hindi mo sasabihin ano eh, na ay, wala namang ginawa ang Diyos. Kaya ko naman, ari, kayang kaya. Sisiw. Eh, di ba? 
doon kumikilos ang Lord, kapatid. Doon sa mga bagay na, sabi mo, grabe naman, ako, ay, masyado namang dihado, sobrang dihado, ay, 300 versus 135,000 eh. Tang ka pa noon. If times 3 eh, o ano ba? Pag 3, di, 9,000 times 4. Ay, di ba? Grabe! Grabe ang lamang eh. Pero hindi doon po talaga kumikilos ang Lord. Doon magkakaroon ng breakthrough. Doon mamakikita kung gaano makapangyarihan ang Diyos. Kung paano nagmimilagro ang Diyos. Paano mo makikita na talaga ang Diyos ay tunay. Doon po yun. Oh, di ba? No. Pangalima, tandaan po natin. Giving despite limitation is the most valuable offering. Ito po yun eh. Yung kahit na wala na. Wala na. Tapos, nag, yet, nagbigay ka pa rin. Anong sabi po doon sa Luke chapter 1, 21, verse 1 to 4. Luke chapter 21, verse 1 to 4. Ito po, tandaan po natin itong mga paalala sa atin ng Lord. No? While Jesus was in the temple, He watched the rich people dropping their gifts in the collection box. Itong mayayaman, ay di nagbibigay. You know? Then a poor widow came by and dropped in two small coins. Sabi po ni Lord, I tell you the truth. Jesus said, this poor widow has given more than all the rest of them. For they have given a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she has. Yung po yun eh. Hindi yung ah, parang merong may, konti na lang ari para, para ano, ay, ibibigay ko pa. Yung pagbibigay pong yun, yung sacrificial giving na tinatawag, ito po yung doon po mapapatunayan sa yun, sa yun ng Diyos na yan ang pinakamahalaga sa Kanya. Hindi po yun sa value eh. Hindi yun sa laki. Hindi sa how much. It's not about how much. It's giving despite the limitation. Na sa kabila ng kakulangan, no? na hindi, ano, para sa'yo, wala na. And yet, you still give. Yun po yun eh. Yun lang hinahanap ng Diyos. No, na hindi natin iisipin na, ha? Amen po ba? No? Mga kapatid, dito na po ako magtatap. Our problems may appear to be insurmountable. Parang, ang hirap eh, di ba? Yung pinagdadaanan mo ngayon. Maaaring, ang hirap talaga. Insurmountable. But they are really just God's opportunities in this life. Oportunidad po ng Diyos yan. No? I don't know kung ikaw ay na-reject sa trabaho, pero kapatid, God is going to lift you up where you will be seen in the name of Jesus. In the name of Jesus. And He will create a condition that manifests the faithfulness and goodness of God. Ito yung gagawin ng Diyos. May ganagawa ang Diyos wala ka, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Once you have accepted Him as your Lord and Savior, naandiyan siya palagi. He will be with you to the ends of His life. Your limitation no longer defines you. Hindi na ito yung nagdi-define sa'yo. Kapatid, yung limitasyon na yan, hindi na yan ang nagdi-define sa'yo. God defines you. Kung ano ang sinabi ng Diyos, ay sino ka? Ikaw. Ikaw yon. Dahil yon ang sinabi ng Diyos. And God says, He will bless you exceedingly, abundantly. Sino po ang may gusto mo? God says, He will bless you exceedingly, abundantly. Hanggapin mo. 
Ikaw yun, kapatid. Say amen. Amen. Ako po yun, Lord. Ako. Aminin natin sa sarili natin. There were a lot of instances in our life na tayo po ay nasa ganong sitwasyon, nasa ganon. No? May pagkakataon na tayo po ay parang naandong sa sitwasyon eh. Di po ba? Pero ang kapatid, tandaan po natin, itong limitasyon na ito ay para po ito'y ano eh, bandage. It is a burden that keeps us from enjoying and receiving the fullness of God's promise. Kaya po natin hindi nai-enjoy yung, yung pangako ng Diyos dahil iniisip natin itong limitasyon na ito. Ito yung may buhat-buhat ka eh. Di ba? No, kapatid, today let us declare in our life that we are no longer chained to this bandage. Sabihin mo, hindi na ako nakatali dito. Hindi ako magpapatali sa limitasyon ko. Yun ang sabihin mo. Sabagkat may Diyos ka. May Diyos ka. No? You are free. You have been delivered. Kapatid, you are free from these limitations. And I command the yoke of defeat in your life. Break in the name of Jesus. No? Yung, no, yung parang laging talunan, I command it in your life to break in Jesus' name. I command the yoke of fear to break in Jesus' name. Yung takot. I rebuke you. In the name of Jesus, I command every limitation in your life to break in pieces. In Jesus' name, ano man yung espirito na hindi galing sa Dios, I cancel you, I rebuke you, I cast you out. In the name of Jesus, Hallelujah, Hallelujah. Tanggapin mo, tanggapin mo ang pagpapalaya sa iyo ng Dios pinalalaya ka ng Diyos ngayon sa araw na ito. Hindi ka na talunan, kapatid. You are victorious. You are victorious. I am victorious. I am an overcomer. Sabihin mo, kapatid, I am an overcomer. Hallelujah. Starting today, I am an overcomer. Hallelujah. Sabihin mo, I am an overcomer. I have overcome. I will overcome. By God's grace. Kapatid, yan po ang tanggapin natin ngayong araw na ito. Itong pagpapalaya ng Diyos sa'yo. Knowing that God is with you. That God is doing something in your life. And this limitations, restrictions, conditions, situations that you are in right now are God's opportunities to show His power. Nakikita mo kapatid, kung magtitiwala ka by faith, through faith, sa tunay na pananampalataya, doon makikita mo ang pagkilos ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Tamasamahin mo pa yung problema nga. Lahat ng problema ng tao, sige. Tamasama kayo. Magsama-sama kayo. Kayang tunawin ng Diyos yan sa isang igla. Sa isang iglap lang. Kapatid, maniwala ka. Have faith. It is true faith. Kaya po ang sabi doon sa ating verse, natandaan nyo, ano? Anong sinabi doon sa ating Uh, verse ngayong uh, araw na ito na pangako ng Diyos sa atin? Ha? Oh, Sige. For everyone who was born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. Mananampalataya lang, kapatid, ang kailangan mo tunay na pananampalataya. Manampal, 
nanampalataya ka na rin lang, ay manampalataya ka ng lubos. Yung tunay na, huwag mo pikin, ang niloloko mo, sarili mo, pagayon. Ha? Manampalataya ka na ng lubusan. No? Huwag na nating dayain, huwag dayain ang sarili. Huwag po tayong magpatalo sa limitasyon natin sa kondisyon natin, sa sitwasyon natin. May ginagawa ang Diyos. No? Everyone who has been born of God overcomes the world. No, we may not see, you know, maring iba yung nakikita mo ngayon, pero kapatid, mararanasan mo yan dahil yan ang pangako ng Diyos. Nakikita mo rin. They will come no ma ipararana sa iyo ng Diyos ang kanyang kapangyarihan ang milagro niya kakaibang kumilos ang Diyos nakikita mo amen po ba manampalataya okay then no pwede po bang tayo ay tumayo at awitin na natin si Lord no ako ay sasamba sa kabila ng anumang pagsubok kabila, sa kabila ng anumang sitwasyon naman yung pinagdadaanan kapatid sumamba ka lang sa Panginoon tambahin mo lang siya sa espiritu at katotohanan tunay kapatid kakaiba ang gagawin ng Diyos sa buhay mo Sabi, sabihin natin sa Kanya sa gitna manang Oh, at sulat na sa saktan ng hinamanang ng dami at kung ang problema pus na lumalali aking mga kayo na ang titigil sa gitna Sagit na manang o oh, at sulirani Nasasaktan ng hinamanang ng dami At kung ang problema'y bus na lumalalim Aking mga matay sa'yo lamang titingin nakaharap mo. Just focus your eyes on the Lord. Sa 
kanya ka tumingin, kapatid. Arong kahit pagod na pagod na, there were a lot of instances in our life that we are almost at the edge. We want, we want to give up na. Arong kapatid, there is hope. There is hope. You can only find a hope sa kanya. Sa Diyos, kaumawang kapatid. Sa pagkakatong ito, sabihin mo sa Lord, ako ay sasamba. Sasamba sa iyo, o Panginoon, kahit na kailan pa man, ano mang kalagaya, pagkat alam ko, ikaw pa rin ang Aking kaligtasan, kaya't papuli ko ay iyong tanggapin. Iaalay lamang para sa iyo. Ako ay sasamba. Ako ay sasamba sa iyo, o Panginoon. Kahit na kailan pa man, ano mang kalagayan, pagkat alam ko, ikaw pa rin ang Diyos. Aking kaligtasan, kaya pagpuli ko ay iyong tanggapin. Iaalay lamang para sa iyo. Sambay mo ang Diyos. Ako ay sasamba sa iyo. O Panginoon, kahit na kailan pa man, ano mang kalagayan, pagkat alam ko, ikaw pa rin ang Diyos, aking kalitasan, kaya papuri ko ay iyong tanggapin. Iaalay lamang para sa iyo. Ako ay sasamba sa iyo. O Panginoon, kahit na kailan pa man, ano mang kalagayan, pagkat alam ko, ikaw pa rin ang Diyos. Patid. Aking kaligtasan. Tambahin mo lang ang Diyos. Kahit ano, ano pang kalagayan yan. Ano pa yung pinagdadaanan mo? Kapatid, hawak-hawak ka ng Lord. Ang para sa'yo Hindi ka niya iniwan. Hindi ka niya iniwan. Hindi ka niya pababayaan. Ha, ibigay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus. Ang pinakamamahal niyang anak para sa atin. Ano pa ang hindi niya kayang ibigay? Pagkat alam ko ano man yung iyong sitwasyon ngayon, handaan mo kapatid, ito'y oportunidad, opportunity ng Diyos yan upang maramdaman mo para ipakita niya sa'yo. Mabuti siyang Diyos. Mabuti ang Diyos. God is good all the time. Wala siyang masamang plano sa buhay mo. Puro mabuti lamang, kapatid. Puro kabutihan lamang. Put your trust on the Lord. Put your trust. At iwala ka sa Kanya. Sa kakayanan ng Diyos, hindi doon sa kakayanan mo. Hindi doon sa sitwasyon mo, kapatid. Hindi yan. Hindi yan ang naglilimita, maglilimita sa pagkilos ng Diyos. 
Ayun yun eh. Tayo kapatid na naglilimita eh. Kung bakit hindi makakilos ang Diyos sa buhay po natin dahil hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Tiwala ka sa Kanyang lubos. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path straight. Alam mo yung kapatid. Nakain mo siya. Kanya ka magtiwala. Hindi doon sa kaibigan. Hindi doon sa Facebook. Hindi doon sa chisme. Hindi sa sinasabi ng sino man sa iyo. Mayroong pangako ang Diyos sa iyo. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Pangako ng Diyos lang. Mangyayari at magaganap ang kanyang mga pangako sa buhay mo. Kung ito, kapatid, ay talagang panghahawakan mo. Ang mga pangako niya ay totoo. Hindi sinungalin ka. Sa kanya kang magtiwala. Sagat siya. Pangyari ka. Tunay. Kapatid. Pero may ginagawa ang Diyos sa buhay. May ginawa na ang Diyos. Because He is way maker. Promise keeper. Di ba? Anong gagawin? You are unto hope. You are unto hope. You are ikaw yung kapatid. Ikaw na nanonood at nakakakinig papakinggan ang pangalan ito ng Diyos. You are an overcomer. Ikaw yung kapatid. Amen po ba? Hallelujah. Yes, Father God. We thank you. Magpasalamat ka na. Magpasalamat na tayo ngayon pa lamang sa Diyos. Thanks be to God. Pasalamat mo na. Hallelujah. Yes, Father God. We thank you for all the goodness that you have showered upon your children. Sa mga anak mo, Lord, na nagtitiwala at umaasa sa iyong mga pangako, Lord. Patuloy ko ka, Lord, na magharing lubos. At ikaw lamang, Lord, ang kumilos. Lord, salamat po sa pagbibigay sa amin ng encouragement nito for reminding us of the promises, Lord na kami po, Lord, ay overcomer. We are an overcomer. And you have put us in this situation because you want to show us, Lord, great things, great things are going to happen in our life, oh God. Gusto mo, Lord, ipakita sa amin that you are in control. And that despite of all these limitations or restrictions, you still a sovereign God. Malaya ka pa rin kumikili. Makapangyarihan ka pa rin. You are still the same God who created the heaven and earth. You are the same God who parted the sea. And ikaw ang Diyos. Ikaw, Lord, ang aming kapatid. You are our Abba Father. Salamat po, o Diyos. Hallelujah. Salamat po sa pagpapalaya sa amin, sa mga maling kaisipan, Lord, na nagkulong sa amin na matagal na panahon, Lord. Thank you, Lord, for delivering us from these restrictions, from these limitations. Lord, we honor you. We worship you. We praise you. In Jesus' mighty name, this all we pray. Amen and amen. Sige po, palakpan po natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God, receive. Tanggapin mo ngayon. Open your heart, open your heart. No, open your heart. Ang Diyos ay kumikilos ngayon. Hello. Hallelujah, hallelujah. You can feel the thickness of the presence of the Lord. Tanggapin mo, kapatid. Open. Receive in full. The love of the Father. 
at ang biyaya ng sakripisyo ni Jesus, pagsama at ang pagbibigay sa atin ng kakayanan na, pang, na ma-overcome lahat ng pagsubok sa ating buhay through the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. Receive, receive, and be an overcomer. In Jesus' mighty name, amen and amen. You are an overcomer, kapatid. You are an overcomer. And uh, uh, hanggang dito na lang po. At uh, this is Pastor Rowan Idio. At nagbibigay uh, sa inyo po ng magandang araw. And God bless everyone. Click here. Click here. Click here. Click here. Talpak mo dyan. Click here! Ala eh, click here! Click here to subscribe!